வணக்கம் சக்தி டிவியின் டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியோடு தான் நாங்கள் இணைந்திருக்கிறோம் இன்றைய டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியில் முக்கியமான ஒரு விடயத்தை பற்றி தான் நாங்கள் கலந்து ஆலோசிப்பதற்காக தயாராக இருக்கணும் குறிப்பாக சிறுவர்களுடைய ஆரோக்கியம் என்பது மிக முக்கியமாக பார்க்கப்படுகின்றது சிறுவர்களை நாங்கள் எவ்வாறு பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது அவர்களுடைய ஆரோக்கிய பதிவேடை நாங்கள் எவ்வாறு கவனமாக வைத்திருப்பது அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்பது தொடர்பாக தான் இன்றைய நிகழ்ச்சி முழுவதுமாக கதைக்கிறதுக்காக நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கின்றார் இன்றைய தினம் எம்எஸ்சி இன் கம்யூனிட்டி மெடிசின் அதே போன்று ப்ரொவென்சியல் டிரெக்டரேட் ஆஃப் ஹெல்த் சேவிஸ் டாக்டர் சானாஸ் தஸ்லீம் அவர்கள் வெஸ்டர்ன் ப்ரொவென்சியில் தான் இருக்கார் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க சாரி டாக்டர் குறிப்பாக இப்போ நாங்கள் சிறுவர்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்குது ஒரு பக்கம் அவர்களுக்கு நோய் ஒரு பக்கம் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி மாற்ற வேண்டும் என்பது இன்னும் ஒரு பக்கம் பிரச்சனையாக இருக்குது இதெல்லாம் தாண்டி சிறுவர் ஆரோக்கியம் மற்றும் விருத்தி பதிவேடு அப்படின்ட்டு சொல்லி ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்லையும் குழந்தை பிறந்ததுக்கு பிறகு அவங்களோட பெற்றோர்களும் கையளிக்கிறாங்க அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன இது ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவில்லாமல் தான் இருக்கிறது முதல்ல சொல்லுங்கள் டாக்டர் இந்த ஆரோக்கிய பதிவேடு என்றால் என்ன சிறுவர் ஆரோக்கியம் மற்றும் விருத்தி பதிவேடுன்றது வந்து இது ஒரு ரெக்கார்ட் என்ன அங்கே ரெக்கார்டுன்னு சொல்கிறேன் என்னென்னா அதை வந்து குறிச்சி வச்சுக்கிறது ஒரு குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து பதினெட்டு வயசு ஆகும் வரைக்குமான குழந்தைன்ற ஹெல்த்தில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அவங்கள வந்து க்ரோத் இரண்டுமே இதில் மொனிட்டர் பண்ணி படுது ஸோ இதை வந்து நாங்கள் பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் பாபா வந்து பிறந்த உடனேயுமே அந்த பாபா ப்ரீ மேச்சோ பேபி அதாவது நாளுக்கு முன்னே பிறந்த பாபாவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒன் டேட் பிறந்த பாபா இருக்கும் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இல்லாட்டி ஹோம் டெலிவரியில் வீட்டில் கிடைச்ச புள்ளி ஒன்று சொன்னாலும் இந்த ரெக்கார்ட் வந்து கட்டாயம் அந்த புள்ளிட்டு இருக்கணும் அதை ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுக்க கொள்ளையே சரி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு இந்த கார்டு ஒன்றோட கொடுப்பாங்க இதுக்கு சொல்கிறது பி பி பேஜ்னு சொல்லி பி பேஜ் இது வந்து ஏ ஸோ இதில் கேர்ள்ஸுக்கு வந்து பிங்க் கலர்லேயும் பாய்ஸில் வந்து ப்ளூ கலர்லேயும் கொடுப்பாங்க கொடுக்கும்போது இந்த இந்த ரெக்கார்டில் முதல்ல வந்து அவங்க இந்த புள்ளோட பேரை வந்து யூஸ்வலாக அம்மாவோட பேரில் தான் எழுதுவாங்க பேபி ஆஃப் இந்த அம்மாவோட இந்த எழுதுவாங்க எழுதி இதை வந்து அவங்களுக்கு இஷ்யூ பண்ணுறோம் இப்போ இதை ரெக்கார்டு என்ன முக்கியம் சொன்னால் இது இந்த ஸ்ரீலங்கா இருக்கிற எல்லா பிள்ளைங்களும் இப்போ ஒரு வீடு எடுத்தேன்னு எல்லா வீட்லேயும் மாதிரி இந்த ரெக்கார்டு ஒன்று இருக்கும் இதை இஷ்யூ பண்ணுறவங்க மெயின் வந்து குடும்ப சுகாதார பணியம் இவங்க தான் எங்கள் ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரியில் ஃபோக்கல் பாயிண்ட் இதை இஷ்யூ பண்ணுறது இந்த அவங்க தான் இந்த ஸ்ரீலங்கா இருக்கிற எல்லா சிறுவர்களோட நலத்தையும் அவங்க வந்து மொனிட்டர் பண்ணுறது இந்த இதை வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ரெக்கார்ட் மட்டும் இல்லை இது ஒரு மொனிட்டர் டூல் மொனிட்டர் பண்ணுற டூல் நாங்கள் டிக் பண்ணி எழுதி அதை மொனிட்டர் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு மொனிட்டரிங்னு என்ன சொல்கிறது அது காலத்தோடு நாங்கள் அதை ஒரு கம்பேர் பண்ணி பார்க்குற விஷயம் அதே மாதிரி இது ஒரு நல்ல கைட் இப்போ என் விஷயம் என்ன பையன் இதில் ஒயிட் கலர் பேஜஸ் இருக்குது எல்லோ கலர் பேஜஸ் இருக்குது ஸோ எல்லோ கலர் பேஜுன்றது வந்து ஒரு நல்ல கைட் ஒயிட் கலர் பேஜஸ் வந்து இது மொனிட்டர் பண்ணுற நாங்கள் விஷயங்கள் இது வந்து பிறந்ததுலேருந்து அந்த பாபா ஓ அது பதினெட்டு வயசாங்காட்டி வந்து குழந்தையோட ஆரோக்கியத்தை பதிவு செய்ய நிச்சயமா இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்யூனிட்டி மெடிசினில் இருக்கிறபடியாக நிறைய வீடுகளுக்கு நேரடியாக விஜயம் சென்று அங்கே என்ன நடக்குதுன்றதை நீங்கள் நிறைய கலாய்வு செய்திருக்கிறீங்க உண்மையாக அந்த ஆரோக்கிய விருத்தி பதிவேடு வந்து நிறைய குடும்பங்கள் இன்னும் வச்சிருக்கிறாங்களா அல்லது தொலைச்சிட்டாங்களா அதனுடைய முக்கியத்துவம் அவங்களுக்கு தெரியுதா இந்த காலகட்டத்தில் தொலைக்க மாட்டாங்க வளமே இதை வந்து பத்திரமா வச்சிருக்க வச்சிருப்பாங்க நிறைய பேர் கவர் போட்டிருப்பாங்க டிசைன் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் நிறைய பேருக்கு இதில் என்ன இருக்குன்னு தெரியாது அதுதான் விஷயம் நாங்கள் புக் ஒன்று ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இது இம்பார்ட்டன்ட் ஆனால் அவங்க நினைக்கிற அது இம்பார்ட்டன் வந்து எம்ஓஹெச் ஆஃபீஸுக்கும் பிஹெச்எம் மிஸ்ஸுக்கும் அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை தண்டை குழந்தையோட ஆரோக்கியத்தில் முக்கியமாக தாய்க்கும் தந்தைக்கும் பெரிய பங்கு இருக்குது அப்போ அவங்களுக்கு தான் இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நீங்கள் இதில் ஃபஸ்ட் பேஜை பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து பர்த் வெயிட்லேருந்து சில நேரத்துக்கு அம்மாங்கள்ட்ட கேட்டால் பிறந்தட பிறக்கும்போது வெயிட் என்னென்னா அவங்க யோசிப்பாங்க யோசிப்பாங்க ஆனால் இதில் இருக்குது எல்லாம் மார்க் பண்ணி ஓ இதில் இருக்குது பாபா ஒன்று கிடைச்சோடனே எங்கள் தெரியும் விட்டமின் கேன்னு ஒரு நாங்கள் இன்ஜெக்ஷன் ஒன்று அடிப்போம் அது மார்க் பண்ணியிருக்கோம் எல்லா விஷயம் பாபா அங்கிட்ட இந்த ஃபஸ்ட் பேஜ்லேயே மார்க் பண்ணுவோம் அதே இந்த செகண்ட் பேஜ் எடுத்தோம்னு சொன்னால் இது ஒரு குழந்தைய டிஸ்சார்ஜ் பண்ண
அதே நேரில எல்லா டீடைல்ஸும் போடலாம் சில இப்ப ப்ரீ டர்ம் பேபிஸ் பாத்தீங்கன்னா சில ஏர்லி கடைசி ப்ரீ மேச்சூர் பேபிஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மல்டி விட்டமின் ட்ரீட்மென்ட் கொடுப்போம்ல 2 வீக்ஸ்க்கு அப்படி கொடுக்கு அப்ப அத கூட இங்க மார்க் பண்ணு சோ இந்த ரெக்கார்ட்ன்றது வந்து ஒரு குழந்த ஒரு குழந்த பிறந்தானே அந்த புள்ள எல்லா விஷயமும் இருக்கு சோ இதுல இம்பார்ட்டன்ட்டாவே இவங்க சொல்லி இருக்காங்க இங்க பின்னுக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க எங்க எங்க போகும்போது இத எடுத்துட்டு போணும் ஒரு ஹாஸ்பிடல் ஒரு புள்ள ஸ்கூல் போகும்போது எல்லா சந்தர்ப்பத்துல இந்த புக் தான் முக்கியம் ஒன்று இருக்கு அத இப்ப நீங்க கேட்டீங்க எல்லாரும் இதை யூஸ் பண்ணாங்கன்னு எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னு அவங்க நினைக்கிறது வேக்சின் அடிக்க வரும்போது இந்த புக் எடுத்துட்டு வந்தா சரி இல்லாட்டி பாரம் இருக்க வரும்போது எடுத்துட்டு வந்தா சரி அதை தாண்டி இதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இப்போ டாக்டர் இன்னொரு விஷயத்தை நீங்கள் சொன்னிருந்தீங்க இப்போ அந்த வேக்சின் தடுப்பூசி குழந்தைகள் பிறந்ததுலேருந்து கிட்டத்தட்ட மூன்று அல்லது எட்டு வயது வரைக்கும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக தடுப்பூசி அடிக்கணும் எங்கள்ட குழந்தைகளுக்கு ஆனால் அந்த தடுப்பூசி அடிக்கிறதுலேயும் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது ஒரு சில ஆக்கள் வந்து அதை கண்டினியூவாக அடிச்சிட்ருப்பாங்க ஒரு சில ஆக்கள் அதை அடிக்கிறதே விட்டுருவாங்க ஒரு சில ஆக்கள் ஒரு ஒரு மூணு மாதம் அடித்தது பிறகு அப்படியே அதை மறந்துடுவாங்க இந்த தடுப்பூசி அடிக்கிறது முக்கியத்துவம் என்ன டாக்டர் இப்போ நீங்கள் நிறைய இடத்துக்கு விஜய் செய்திருப்பீங்க இல்லையா இந்த ரெக்கார்ட் விரிவாக பார்த்தா நல்லா இருக்கும் இந்த இப்போ நாங்கள் ஏர்லியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் இந்த குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒன் மந்த்தில் வந்து பேரண்ட்ஸ் இந்த புக் எடுத்துகிட்டு வரணும் டாக்டர்ஸை எம்ஓஹெச் ஆஃபீஸில் சந்திக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் செக்டரில் போகிறவங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மந்த்லேயே மார்க் பண்ண இருக்குது அந்த அப்போ நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் ஆல்ரெடி டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முந்தி பார்த்த பேபியை நாங்கள் ஒன் மந்த்தில் எம்ஓஹெச்லேயும் பார்க்குறது அதே சிஸ்டங்களை அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஒன் மந்த்தில் பபாடு என்ன மாதிரி நிலைமை அதை மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த பி இந்த 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 பி இதை வந்து இந்த பி ஃபோமை நாங்கள் மிட் வைஃப் மார் பிறந்து அஞ்சு நாளைக்குள்ளே கட்டாயம் அந்த அம்மா விசிட் பண்ண வருவாங்க அப்போ வரக்கோல இந்த பி இதை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் மிட் வைஃப் அவள் தான் மீதி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நிரப்புவா அப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது இந்த பேஜில் இருக்கிறது அடுத்ததெல்லாம் ரெண்டு நாலு ஆறு ஒம்பதில் வந்து பிள்ளைய செக் பண்ணுறது ஒரு டாக்டர் மெடி யூஸ்வலாக எம்ஓஸ் டாக்டர் ஏன் அது என்ன திருப்பி திருப்பி வராமல் அது வந்து வேக்சின் ஷெடியூலோடு வர வைக்கிறது தான் அதில் நோக்கம் இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் நிறைய இருக்குது வந்து வேக்சின் ப்ரிவென்டபிள் டிசீஸ் வேக்சினாக அடித்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது இப்போ ஏர்லியாக நாங்கள் முதல்ல அடிக்கிற வேக்சின் பிசிஜி பிசிஜி ஒரு பிள்ளை பிறந்தனே டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவர்ஸுக்குள்ளே யூஸ்வலாக பிசிஜி அடிப்போம் இப்போ பிசிஜி ஏன் அடிக்கிறேன்னு சொன்னால் பிசிஜின்றது வந்து எங்களை டிபிக்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது அப்போ டிபி வந்து இப்போ ஸ்ரீலங்கா மாய நாடுகள் வந்து டிபி ப்ரிவலன்ஸ் கூடு நிறைய டிபி இருக்குது ஆனால் டிபியில் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நிறைய நாங்கள் நினைக்கிறது லங்ஸில் மட்டும்தான் டிபி இருந்து லங்ஸை தாண்டி பல்மனரி எக்ஸ்ட்ரா பல்மனரியும் இருக்குது அதாவது லங்ஸில் இல்லாது இப்போ சின்ன பிள்ளைகளுக்கு என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால் அவங்களுக்கு டிபி மெனிஞ்சைட்டிஸ் வருது டிபியால் மூளை காய்ச்சல் மாதிரி வருது அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டிபி பிசிஜி வேக்சின் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி செஞ்சங்களில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க முதல்ல கொமன் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இபிஐ ஷெடியூல்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் இந்த ஷெடியூல் படி அடிக்க போட்டது இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் வேக்சின்றது வந்து புதிய விஷயம் இல்லை நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாக வந்து ஸ்மால் பாக்ஸுக்கு அது ஒரு சட்ட ஒரு சட்ட ரீதியாக அதை எல்லோரும் வேக்சின் அடிக்கிற கொண்டு வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தாறில் ஓ அது பழைய விஷயம் வேக்சின்றது புதிய விஷயம் இல்லை ஸ்ரீலா என்னென்னா அந்த ஸ்மால் பாக்ஸுன்ற வேக்சின் அந்த டைம் எல்லாரையும் இப்போ நாங்கள் கொரோனால ஆக்களுக்கு தெரியும் ஸ்மால் பாக்ஸ்னு என்ன இது கொரோனா விட சொல்லுவாங்க கொரோனா விட மோசமாக வந்த விஷயம் நிறைய பேர் சேர்த்தாங்க அப்போவே அது ஸ்ரீலங்கா ஃபுல்லாக வேக்சின் ஆச்சு அப்போ ஸ்ரீலங்காவில் வேக்சின்றது புதிய விஷயம் இல்லை அது வந்து காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு ஒரு வேக்சினை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இன்றைக்கி நிறைய வேக்சின் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் இந்த புக்கில் இம்பார்ட்டன் என்னென்னு சொன்னால் இதில் இப்போ ரெண்டு மாதம் நாலு மாதம் பாருங்கள் ஓபிவின்னு சொல்கிறதா போலியோ வேக்சின் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து நீங்கள் போலியோ பேஷண்ட் வந்து கண்டுருக்கிறேன்னு என்ன சொல்லுவாங்க கண்டுருக்க மாட்டாங்க போலியோ பேஷண்ட் பார்க்குறது குறைவாக அதுக்காக போலியோன்றது இல்லாமையா உலகத்தில் எங்களுக்கு பக்கத்து நாடு இந்தியாவில் இந்த எல்லா நோயும் சரியான உக்குரமாக இருக்குது இன்னும் இருக்குது இப்போ நாங்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்ன போட்டிருப்பாங்க ஓபிவியோட இந்த பென்டாவலண்ட்டு பென்டாவலண்ட்டில் ஒரு வேக்சின் இருக்குது பிபிடி அதாவது டிப்தேரியா பேர்டூசிஸ் இதெல்லாம் லங்ஸ் அந
இப்போ பிசிஜி ஸ்கான்சரும் ஒரு தெரியும் பிசிஜி அடித்தோன்னே ஒரு ஒரு பொக்கலம் மாதிரி வந்து அதில் ஒரு மார்க் நிற்கும் கைகளில் சைக்கிள் இருக்கும் இந்த மார்க் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்தில் வந்துடணும் வரலாட்டி சிக்ஸ் மந்த்துக்கு அப்புறம் வரலாட்டி அஞ்சு வயசுக்குள்ளே அந்த பிள்ளைக்கு நாங்கள் திருப்பி பிசிஜி அடிக்கணும் இப்போ சொல்லணுங்க அம்மா சொல்லுவேன் இல்லை பிசிஜி அடிச்சேன்னு சொன்னேன் சொன்னால் சுகராக இல்லை ரெக்கார்டு ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னால் அப்போ அந்த மண் டு மண் டு டெஸ்ட்டுன்னு நாங்கள் டிபிக்கு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் கையில் ஒரு பச்சை ஒன்று மாதிரி அடித்து அந்த அந்த சேஞ்ச் எவ்வளோ தூரத்துக்கு வருதுன்னு அதை பார்த்தும் கூட சொல்லலாம் ஆனால் செகண்ட் பிசிஜி அடிச்சதில் எந்த ஒரு ஹார்மும் இல்லை அடிக்கிறதால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இல்லை செகண்ட் அடிச்சதும் எந்த பிரச்சனை ஆனால் வரல அப்படி இருக்கும்போது பெட்டாக இன்னொரு தர வேக்சினை அடிக்கிறது பிசிஜி அடிக்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சில நேரத்துக்கு ஸ்கா இருக்காது சரிக்கா பிசிஜி அடிக்காமல் முட்டி டாக்டர் மற்ற வேக்சின் அடிச்சதுக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு வயசு வந்த பிறகு அவங்களுக்கு தெரிய வரலாம் ஐயோ பிசிஜி ஸ்கார் இல்லை நான் என்ன செய்யறது அஞ்சு வயசுக்குள்ளே அடிக்கலாம் அஞ்சு வயசுக்குள்ள அடிக்கலாம் எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாது டிவி வாரத்துக்கான வாய்ப்பு குறைவு ஓ டிபியை வார்த்தை டிபியில் மீடியர் டிபின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அதில் காம்ப்ளிகேஷன்லாம் குறையிறதுக்கு தான் நாங்கள் அந்த பிசிஜி அடிக்கிறது இப்போ சில ஆக்கில் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் இப்போ குழந்தை பிறந்ததுக்கு பிறகு சில வைத்தியசாலை வந்து பிசிஜி சில வேலையில் அடிப்பாங்க சில வேலை அந்த குழந்தை வந்து இங்குபேட்டரில் வச்சுருந்தா அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு குறைவு இல்லையா இப்போ கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நாள் அல்லது ஒரு கிழமை போனதுக்கு பிறகு வைத்தியசாலையில் வச்சு அடித்தா அவர்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை வருமா இல்லை அப்படி குறைவு இப்போ யூஸ்வலாக பீடியாட்ரிஷன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த நாளுக்குள்ளே அடிக்கலாம் அது ஒரு ஹார்மோண்ட் இல்லை அவங்க எப்படியும் அடிப்பாங்க அப்படியே அடிக்கலாட்டியும் பாபா ரிக்கவர் ஆகிறதுக்கு பிறகு அடிச்சு கொள்ளலாம் ஹாஸ்பிட்டல் விட்டு வெளியே வாரத்துக்கு முதல்ல அடிக்கலாம் பிரச்சனை கட்டாயம் <laughs> 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 கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் எம்ஓஹெச்எஸ்ல நாங்கள் நோட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பேட்ச் நம்பர் ஒரு நாள் மிட் வைஃப் மிஸ் மிஸ் பண்ண மாட்டோம் சில ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இந்த பேட்ச் நம்பர் மிஸ் பண்ணி நாங்கள் கண்டுருக்கோம் அப்போ என்னென்ன இப்போ அம்மா வந்து ஓகே நீங்கள் ப்ரைவேட்டுக்கு விருப்பம் சொன்னால் அடிக்கலாம் அதில் உங்களோட அது அது தனிப்பட்ட உரிமை ஆனால் பிள்ளைக்கு வேக்சின் அடிக்கணும் ஸோ அந்த பேட்ச் நம்பர் இருக்கான்னு கட்டாயம் பாங்க ஏன் இம்கியம் இல்லை அந்த பேட்ச் நம்பர் இந்த ஒரு பாபாவுக்கு ஒரு வேக்சினால் ஏதாவது ஒரு ஹார்ம் அதே போல் இருக்கு மாட்டுப்பாங்க அட்வர்ஸ் தடுப்பு மருந்தின் பின் பக்க விளைவு இந்த விஷயத்த வந்து பார்க்கலாம் எதுவும் காம்ப்ளிகேஷன் அது ஒரு பாரதூரமான பக்க விளைவுனா அந்த பேஷ் நம்பரை கொண்டு தான் அந்த வேக்சினை ட்ரேஸ் பண்ணணும் நாங்கள் அதனால் கட்டாயம் அம்மா வந்து வேக்சின் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பேஷ் நம்பர் இருக்கான்னு பாருங்கள் அது முக்கியம் அது அட்வர்ஸ் இவன் இப்போ நீங்கள் ஒரு எம்ஓஹெச் கிளினிக்கில் அடித்தா அந்த மிட் வைஃப் நெக்ஸ்ட் அட்டம்ல சரி வீட்டில் ஹோம் விசிட் வரக்குள்ள கேட்பா பாபாவுக்கு வேக்சின் அடிச்சு எதுவும் பிரச்சனை வந்துச்சா இப்போ யூஸ்வலாக வரது காய்ச்சல் அதுதான் என்ன செவத்து இருக்கு இப்போ இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் யூஸ்வல்னு எடுக்கக்கூடாது ஃபீவர் வந்துச்சுன்னா இல்லை ஃபீவர் வந்துச்சு அப்போ அவன் மார்க் பண்ணுவான் இங்கே இருக்கு அவக்கு தெரியும் என்ன என்ன போடணும் அப்படிங்கன்னு மிட் வைஃப் மீன்ஸ் அது போடுவான் எல்லாத்தையும் சில நேரம் தடிச்சு வீக்கத்தோடு சூடாக சரியானதுன்னா இன்ஃப்ளமேஷன் அப்போ அந்த மாதிரி இருந்துன்னு சொன்னால் பீடியாட்ரிஷன்ட்டையோ இல்லாட்டி கிட்ட டாக்டர்ட்டையோ காட்டினாலும் அந்த மிட் வைஃப்ட்டை சொல்லணும் ஏன்னா அது வந்து ரெக்கார்ட் வந்து ஒரு மிட் வைஃப் லெவல்லையோ இமோஷ் லெவல்லையோ ஐநா நிற்காது அது அது எங்களுக்கு நேஷனல் லெவலில் வரும் ஒரு இங்கே ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு பிள்ளைக்கு அட்வர்ஸ் இஃபெக்ட் ஒரு சின்ன காய்ச்சலாக வந்தாலும் நேஷனல் ரெக்கார்டில் வரும் ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரு மொனிட்டரி இப்போ நாங்கள் அப்போ தான் எங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை பிள்ளைக்கு இந்த வேக்சினால் காய்ச்சல் வந்துடும் எந்த எப்சஸ் வாரன்ஸால் சில நேரம் டெக் டெக்னிக்கில் பிள்ளையாக இருக்கலாம் சில நேரம் வந்து அவங்க ஒன்று கலக்காமல் அடிச்சிருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்குது அது நான் சில பிள்ளைகளுக்கு ஃபிட்ஸ் வரையிலும் நிறைய இருக்குது ஆனால் எல்லாேருக்கும் வராது இதில் எடுத்துன்னு ஒரு லட்சத்துக்கு ரெண்டு லட்சத்துக்கு ஒருத்தர் தான் வரும் ஸோ அது மாதிரி இருக்குது ஸோ இதில் மொனிட்டர் பண்ணால் நிறைய விஷயம் இருக்குது இப்போ ரெண்டு நாலு ஆறு இந்த வயசு வேக்சின் எல்லாம் அடிக்கும்போது இப்போ அதோடையுமே இந்த டாக்டர் வந்து இங்கெல்லாம் செக் பண்ணுவோம் அந்த பிள்ளையோட அடுத்த சிஸ்டம் எல்லாம் டாக்டர் பார்த்துட்டு தான் இது அடிப்பது வேக்சினை மிட் வைஃப் அடிப்பது அவன் என்ன என்ன
இப்ப वैक्सीन எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 2 மாசம் 4 6 9 12 18 18 மூணு வயசுக்கு அப்புறம் அஞ்சு வயசு ஆனா இங்க பாருங்க நாலு வயசுலயும் டாக்டர் பாக்கணும் புள்ள ஆனா நாலு வயசுல இந்த புள்ள மிஸ் ஆகுறது திருப்பி வாரது அஞ்சு வயசுல ஒரு வருஷம் பாக்குறது இல்ல அப்ப அம்மா வந்து இப்ப நாலு வயசு மிஸ் ஆயினா மிட் வைஃப் சில நேரம் தேடி வரலாட்டியும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த நாலு வயசுல அந்த டாக்டர்கிட்ட காட்டிக்கணும் இது அடுத்தது அந்த தடுப்பூசி வேக்சின் அப்படின்னு சொன்னாலே நிறைய பேருக்கு ஒரு பயம் இன்னும் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கு சில ஆக்கிரம் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு அவங்க அடிக்கிறதே இல்லை ஒரு மூட நம்பிக்கையாக இருந்து கொண்டு டாக்டர் இதை பற்றி முழுமையான விளக்கம் தந்தால் நல்லா இருக்கும் வேக்சினால் அடிக்காததுக்கு நிறைய காரணம் வந்து அது ஒரு பர்சனல் ஒப்பீனியன்னு அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்கு தெரிஞ்சு இப்போ யூஸ்வலாக எங்கட கன்சல்டன்ஸோ இல்லாட்டி எங்களோட நேஷ்னல் லெவலில் பெரிய இருக்கிறவங்க சொல்கிறது அதுக்கு அவங்களுக்கு சொல்கிற பேர் வந்து அவங்க வந்து ஃபண்டமெண்டலிஸ்ட் அவங்க வந்து அது ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அவங்க தனிப்பட்டு இருக்கும் அதாவது அவங்க ஏதோ ஒரு மூட நம்பிக்கையோ இல்லாட்டி மதம் சார்ந்த விஷயத்துலையோ அதை திணிக்கிறது இப்போ மதம் சார்ந்த விஷயத்தில் திணிக்க போகணும்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் கிட்டத்தில் கூட கிளம்ப டிஸ்ட்ரிக்ட இந்த வேக்சின் எல்லாம் அடித்தத்தில் ரிவியூ இருக்குது இப்போ நாங்கள் எப்போவும் வைக்கிறது குவார்டர்லி ஆனுவல் ரிவியூ இருக்குது அந்த ரிவியூவில் வந்து நாங்கள் எல்லா எம்ஓஹெச்சு கொலம்பில் பதினெட்டு எம்ஓஹெச்லேயும் எத்தனை பேர் வேக்சின் அடிச்சிருக்கிறாங்க என்ன மாதிரி சைடு எஃபெக்ட் வந்துருக்கு என்னென்ன இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் அதெல்லாம் பார்க்குறது அப்படி பார்க்கும்போது என்ன விஷயம்னு சொன்னால் கலம்போ டிஸ்ட்ரிக்டில் நாங்கள் எடுத்தோம்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு பதினெட்டு எம்ஓஹெச்சில் ஒரு அஞ்சாறு எம்ஓஹெச்சில் நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்பல ஒரு அஞ்சாறு எம்ஓஹெச்சில் ஒரு கம்யூனிட்டி வைஸ் அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேராக கொஞ்சம் இல்லாது சில எம்ஓஹெச்சில் பதினஞ்சு பேர் சில இருபது பேர் இருபது குழந்தைங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து பெரியவங்கள சின்ன பிள்ளைகளுக்கு இந்த வேக்சின் அடிச்சு இல்லை ஒரு வேக்சின் அடிச்சு இல்லை ஒரு வேக்சின் அடிச்சு இல்லை அந்த இயருக்கு தேவையான இந்த ஒரு வேக்சின் அடிச்சு இல்லை இப்போ அவங்க அதுக்கு அதுக்கு தர ரீசன்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு நீங்கள் சொல்கிற மூட நம்பிக்கை இல்லை ரிலீஜியஸ் சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கும்போது இதை வந்து நாங்கள் கட்டாயம் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் இப்போ அவங்கட அவங்கட ஆகியூமெண்ட் அதாவது அவங்க அவங்கள தரப்பில் எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னு சொன்னால் இதுக்கு இது தான் காரணம் இது தான் இப்போ நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் இந்த வேக்சினல் வந்து நாங்கள் நினைக்கிற சில நேரம் கவர்மெண்ட் செக்டரில் வேற வேக்சின்ஸ் சீப் இல்லை அதில் தரம் குறைவு அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது தானே சில பேருக்கு அப்படி இல்லை இந்த வேக்சின்ஸை நாங்கள் ப்ரொடக்ஷன் எடுத்தேன்னு சொன்னால் ஒரு ஏழு எட்டு நாடு தான் வேக்சினை ப்ரொடக்ஷனே பண்ணுறது அந்த ஏழு எட்டு நாட்டுலேருந்தால் எல்லா நாடும் மீதி உலகத்தில் உள்ள அடுத்த எல்லா நாடும் எடுக்கணும் இந்த வேக்சினை அப்படி இருக்கும்போது அந்த தரம் வந்து நாங்கள் டபிள்யூஹெச்ஓ ரெக்கமெண்ட் பண்ணின வேக்சினை தான் நாங்களும் எடுக்கிறது அது என்ன ஸ்ரீலங்காவில் அந்த அப்ரூவ் பண்ணுற அத்தாரிட்டி போர்டு வந்து அப்ரூவ் பண்ணுறது எங் எங்களுக்கு தெரியும் கோவிட்ல நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த வேக்சின்றது வந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு தெரியும் வேக்சின் அப்போ அந்த கோவிட்ல வேக்சின் வரக்குள்ள எல்லாரும் சொன்னது அவங்க அப்ரூவ் பண்ணலை இவங்க அப்ரூவ் அப்போ அப்ரூவலுக்கு ஒரு பொடி இருக்குது அவங்க அப்ரூவ் பண்ணினா தான் இந்த வேக்சின் எல்லாம் ஸ்ரீலங்காவுக்கு வரும் இது ஒரு சின்ன காஸ்ட் இல்லை பெரிய காஸ்ட் ஸ்ரீலங்கா கவர்மெண்ட் பெரிய காஸ்ட் வந்து கொடுத்து தான் இந்த வேக்சினை இந்த சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு அடிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ வேக்சினு கொண்டு வர இலவசமாக இலவசமாக ப்ரைவேட் செக்டரில் அடிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வேக்சின்ற வேலை அது கிட்ட கிட்ட நாட்களில் வந்து நாங்கள் பார்க்குற ஃபுல் அது ஹை ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இந்த வேக்சினை ஃப்ரீயாக என்னென்ன இந்த வேக்சினால் வர இந்த டிசீசஸ் வந்து லேசி டிசீசஸ் இல்லை ஒரு பேரண்ட்ஸுக்கு அந்த குழந்த சோமில்லா போகிறதுல வந்து எவ்வளோ பக்க விளைவு இருக்கிறோ அதே மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கும் பெரிய நஷ்டம் அது அது வந்து மருத்துவ செலவு ஒரு ஒரு ஒருத்தர் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆகினா அந்த பெட்டில் ஒக்யூப்பன்சி நாலு இருக்குது அது மெட்டர்ஸ் கவர்மெண்ட்ட ஃபைனான்ஷியலி டிசைட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இப்போ அவங்கட நம்பிக்கையில் என்னென்ன நான் முக்கியமாக விஷ் சொல்ல விரும்புகிற விஷயம் இந்த வேக்சின் அடிக்கும்போது இப்போ நான் சொன்னேன் இப்போ சில மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸில் அடிக்கிறது இல்லைன்னு எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க சவுதி எடுத்தங்கன்னு சொன்னால் சின்ன பிள்ளைகள்ட வந்து வேக்சின் கவரேஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்போ நாங்கள் சொல்லலாம் அவங்க அடிக்கிறது இல்லை நாங்கள் அடிக்கிற ஏன் நாங்கள் அடிக்கணும் அவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அடிக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த டிசீஸை பாரதூரம் அங்கே அவங்களே தெரியும் அதனால் அங்கே கட்டாயம் அது சவுதி இப்போ ரிலீஜியஸ் வைஸ் பார்த்தா சில கம்யூனிட்டியாக்கள் சொல்லலாம் இல்லை அங்கே அடிக்கிறாங்க இல்லை நாங்கள் அங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேக்சின் கவரேஜ் அப்போ அது வந்து அதே
படுத்தது நாங்கள் நினச்சிக்கோ நாங்கள் எங்கிட்ட ஸ்ரீலங்கா மாதிரி நாடு வந்து சரியான ப்ரோன் இந்த பிரச்சனை வாரத்துக்கு இந்த கிட்ட உள்ள நாடுகள் நிறைய நாடுகள் இன்னும் பிரச்சனை அதே நேரம் இப்போ நாங்கள் சொல்லும் தான் சொன்ன மாதிரி ஒரு அஞ்சு எம்ஓஷில் பதினஞ்சு பதினஞ்சு பேர் எடுத்தாலும் ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை புள்ளிகள் அப்போ வேக்சின் அடிக்காமல் இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த கவுண்ட்டு ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் இன்னும் கூடும் கூடும் அப்போ அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் இருக்க கவுண்ட்டு சும்மா சொல்லும் ஒரு ஆயிரம் பிள்ளைங்கன்னு சொல்லி இப்போ ஆயிரம் பிள்ளைகள் வந்து அந்த டிசீஸ் வாரத்துக்கு திருப்பி ஸ்ரீலங்காவுக்கு கொண்டு வரத்துக்கு ஒரு காரணமாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு மட்டுமா வரும் வேக்சின் அடித்த பிள்ளைகளுக்கும் வரையிடும் ஏன் சொன்ன சில நேரம் வேக்சின் இப்போ அடிச்ச பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் இம்யூனிட்டி வந்திருக்காம இருக்கு டெக்னிக் ப்ராப்ளமோ இல்லாட்டி வேறொரு ப்ராப்ளமாலேயோ வந்திருக்காம இப்போ நாங்கள் நூறு பிள்ளை ஆச்சு எங்களுக்கு தெரியும் தொண்ணூத்தொம்பது பிள்ளை இம்யூனிட்டி ஆகும் அந்த சில ஒரு பிள்ளைங்க மிஸ் ஆகலாம் அது ஒரு சான்ஸ் தானே அப்படி இருக்கும்போது அப்போ ஸ்ரீலங்காவுக்கு திருப்பி இந்த டிசீஸ் எல்லாம் வந்தால் ஈஸி இல்லை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது பண்ணது ஈஸி இல்லை இப்படி அந்த சில நம்பிக்கைகள் காரணமாக தடுப்பூசி ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பவர்களுக்கு இப்போ சட்ட ரீதியாக எதுவும் நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமா அவங்களுடைய சட்ட ரீதியாக சொன்னால் முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சினுக்கு இருந்தால் அவங்க கட்டாயம் வேக்சின் அடிக்க வேணும் கொண்டோம் பிறகு வேக்சினுக்கு அந்த மாதிரி சட்ட ரீதியான விஷயம் இல்லை என்ன சொன்னால் அதை திணி கேளாது திணி கேளாது சில வழி இப்போ சில ஆளுக்கு அடிக்க விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் அவங்க நிச்சயம் கட்டாயம் அடித்து தான் ஆகணுமா வேக்சின் வேக்சின் அடிக்கிறது அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை சமுதாயத்துக்கு நல்லது இப்போ நாங்கள் கோவிட்ல சொன்ன காரணமே தான் கோவிட்லேயே சொல்கிற வேக்சின் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை சமுதாயத்துக்காகவும் தான் நாங்கள் அடிக்கிறது இப்போ நீங்கள் நிறைய பேருக்கு இவ்வாறான விளங்கப்படுத்தல மே சொன்னதுக்கு பிறகு அவங்க அதுலேருந்து வெளியில் வாராங்களா இல்லை இன்னும் அப்படி நிறைய சக்ஸஸ் இருக்குது ஸ்பெஷலாக கிளம்பல கூட எங்களுக்கு நாங்கள் கடைசாக பேசக்கொள்ள சொன்ன விஷயம் என்னது சொன்னால் சில எமோஷனில் அவங்க கன்வின்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது அவங்கட ஏதோ ஒரு லீடர்ஸ் மூலமாகவோ அவங்கட அப்ரோச் பண்ணிருமான மூலமாக நூற்றுக்கு ஐம்பது பேர் திருப்பி அதை அக்செப்ட் பண்ணின விஷயம் இருக்குது ஏன்னா இப்போ வந்து இப்போ யார் சார் ஃபாரின் போகிறேன்னு சொன்னால் வேக்சினை வந்து அவசரமாக அடிக்கிறது அப்போ அதுலேருந்தும் பார்க்குறது இல்லை அந்த அதே போல் வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு போகும்போது இந்த வேக்சின் எல்லாம் அவசரமாக வந்து அடிக்கிறது அப்போ அங்கே ஒரு லாஜிக் இல்லை சரி இந்த வேக்சினை ஏற்றுக்கொள்வது வந்து எங்களுடைய குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்காக மட்டும் அதே நேரத்தில் சமூகத்திலையும் இது பரவாமல் தடுப்பதற்காக இப்போ ஒவ்வொரு வேக்சினாக பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க டாக்டர் இன்னும் இப்போ சொல்லவே போகிற ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு சில குழந்தைகள் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் எட்டு மாதத்துக்கு அடிக்க வேண்டிய வேக்சினாக இருக்கலாம் ஒம்பது மாதத்துக்கு அடிக்க வேண்டிய வேக்சினாக இருக்கலாம் சில வேலை இடையில் விடுபட்டு போகலாம் இல்லையா விடுபட்டு போறாக்களுக்கு எதுவும் பாதிப்பு வருமா விடுபட்டு போற வேக்சினும் சில பேர் இப்போ ரெண்டு மூணு மாதம் அடிச்சுட்டு ஃபாரின் ஃபாரின் போனவங்க இல்லை இல்லாட்டி ஃபாரின்லேருந்து வந்தவங்க இருப்பாங்க திடீர்னு ஒரு வேக்சினும் இல்லாமல் திடீர்ந்து வருவாங்க இப்போ அந்த வேக்சினால் அடிக்கும் போதும் இப்போ இந்த வேக்சின் அடிக்கும் போது எல்லாம் கேஸ் பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இண்டிவிஜுவலாக தான் நாங்கள் ஒருத்தரம் எடுக்கணும் இப்போ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே பாருங்க நிறைய வேக்சின் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒன்னரை வருஷம் மூணு வயசு அஞ்சு வயசு இப்ப இதுக்குள்ள ஏதாவது மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா இந்த வேக்சின் டைப் இருக்கு லைவ் வேக்சின் கில்டு வேக்சின் இருக்கு அதாவது ஒரு அது ஆக்டிவ பொறுத்து அந்த வேக்சின் ஏத்தவாறு வந்து எமோஷ் டிசைட் பண்ணுவார் யூஸ்வலாக ஒன் மந்த் கேப்பில் அடிக்கிறதா இல்லாட்டி ரெண்டு பக்கம் அடிக்கிறதா என்ன மாதிரி எமோஷ் டிசைட் பண்ணுவாங்க அந்த இண்டிவிஜுவலை பொறுத்து இப்போ மிச்சம் வயசான புள்ளி உண்டா இல்லாட்டி யாக சின்ன புள்ளி உண்டா அந்த அது டிபெண்ட் இப்போ அது அடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்கூல் ஏஜ் புல்லு இப்போ ஸ்கூல் ஏஜில் இந்த பத்து வயசில் அடிக்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பத்து வயசில் அடிக்கிறது கேர்ள்ஸுக்கு மட்டும்தான் ஹெச்பிவி வேக்சின் தென்னே கற்பப்பை அந்த கழுத்தில் வந்து வாயில் புற்றுநோய் வராமல் இருக்கிற இது சரியான இம்பார்ட்டண்டான வயது ஸ்கூல்ஸில் வந்து இது அடிப்பாங்க பதினோரு வயசில் அடிக்கிறது வந்து கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் ரெண்டு பேரும் டெட்னஸ் வேக்சின் அடிக்கிறது இந்த பத்து வயசில் அடிக்கிறது கூட நிறைய பேரண்ட்ஸ் அடிக்கிறது இல்லை அது எதுவும் காரணம் இருக்கா டாக்டர் கேர்ள்ஸுக்கு அடிக்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து ரிலாக்டன் இப்போ கம்பேரிட்டிவ்லி பெட்டர் இந்த பிகினிங்கில் சரியான ரிலாக்டன் என்ன இது சரியான முக்கியம் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இந்த பத்து வயசில் அடிக்கிற இந்த வேக்சின் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ நாங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் தான் அந்த பிள்ளைக்கு அந்த பப்ஸ்மியாக சொல்லுவாங்க அது பண்ணக்கொள்ள சில நேரத்துக்கு அந்த புற்றுநோய் வந்துருந்தா கஷ்டம் ஆனால் இது அடிச்சேன்னு சொன்னால் எல்லா பாதுகாப்பாக இருக்கும் பாதுகாப்பு அது நேரத்தில் டாக்டர் இப்போ நிறைய பேரை நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்க கொழும்பு மாவட்டத்தில் இந்த
முனிசிபல் கவுன்சில் ஏரியாஸ் முனிசிபல் கவுன்சில் ஏரியாஸ்லேயும் ஆறு டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இப்போ நாங்கள் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு இப்போ நான் எந்த தரப்பில் என்ன சொல்கிறேன் சார் மிட் வைஃப் வந்தாலும் பேரண்ட்ஸ் இல்லை வீட்டு வீட்டில் யாரும் இல்லை அவங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு சாட்டர்டே கிளீனிங் நாங்கள் சொல்கிற சாட்டர்டே கிளினிக்ஸுக்கு வந்து சென்ட்ரல் கிளினிக் இது சாட்டர்டேஸ் பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு போய்ட்டு கட்டாக மடிக்கல் அம்மாங்களுக்கு தேவைங்களுக்கு சாட்டர்டே கிளினிக்கில் வந்து எல்லாம் இருக்குது வேக்சினோ அம்மாங்களுக்கு தேவையான குடும்ப கட்டுப்பாடு திட்டம் எல்லாம் இருக்குது அப்போ அவங்களுக்கு கட்டாயம் இது அதை மிட் வைஃப் ஒன்று வந்து நாங்கள் பாபா கிடைக்குங்காட்டியும் இருக்க தேவையில்லைன்றது ஒரு விஷயம் இப்போ அவட நம்பரை வந்து ப்ரெக்னன்சி டைம்லேயே எடுக்கணும் ப்ரெக்னன்சிக்கு முன்னும் எடுக்கணும் அப்படி ஒன்றும் இல்லாட்டி மிட் வைஃப் வரலாட்டிச்சு அந்த ஐநூறுக்கு இந்த எம்ஓஸ் டாக்டர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஏன்னா மிட் வைஃப்கிட்ட கட்டாயம் அவங்க கட்டாயம் போகணும் அந்த ஹோம் விசிட் முக்கியம் அவங்கள தரப்பு ஆகியுமெண்ட் என்ன போனா டோரை திறக்கிறது இல்லை இல்லாட்டி அவங்க இதுல வீட்டு ஆயிட்டு அவங்க தரப்பு ஆகியுமெண்ட் சரி ஓகே அந்த சென்ட்ரல் கிளினிக் அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ நகர்புறத்தில் இருக்கிறவங்க அந்த டிவியை பார்த்து கொண்டு இருந்தா நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு தான் அவங்களுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தகவலாக மாறும் எனவே நீங்கள் மாநகர சபையில் இந்த தடுப்பூசிகள் அடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லையா டாக்டர் அவங்களுடைய நார்மல் எம்ஓஹெச் செட்டப்பில் மாதிரி அவங்களுடைய எம்ஓஹெச் கிளினிக்ஸ் இருக்கு ஃபீல்ட் கிளினிக்ஸும் இருக்கு சரி அதை தவிர இப்போ நீங்கள் நிறைய கல ஆய்வுகளை மேற்கொள் மேற்கொள்கிறீங்க ஒவ்வொரு வீடுகளுக்காக போய் நிறைய விஷயங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க இப்போ அதிகமாக பரவி கொண்டு வர நோய் அப்படின்னா எதுவும் இருக்கா டாக்டர் குழந்தைங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு வந்து இப்போ இது தவிர நோயின்னு சொன்னேன் சார் இது வேக்சின் ரிலேட்டட் நோய் வந்து சரியான குறைவு எங்களுக்கு பார்க்கல மனுஷனா கடைசி ரீசெண்டாக பாரு மீசர்ஸ்ன்றது வந்து இந்த மீசர்ஸ் வந்து இவங்கிட்ட எங்களுக்கு தெரியும் மீசர்ஸ் நாங்கள் யூஸ்வலாக சின்ன முத்து ஒம்பது வயசுலேயும் திருப்பி நாங்கள் அடிக்கிறது வந்து மூணு வயசுலேயும் ரெண்டு டோஸ் இருக்குது இது வந்து இப்போ மருகம் குறவு ஸ்ரீலங்காவில் இந்த நோயும் குறவு ஏன்னா அந்த வேக்சினை வந்து ரீஷெடியூல் பண்ணாங்க முன்னே நாங்கள் அந்த ஒம்பது வயசில் அடிக்கிறது முன்னே அடிச்சுட்டு இருந்தது வந்து இந்த பன்னெண்டு மாதத்தில் அதாவது ஒரு வயசில் ஆனால் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வர தொடங்கினோன்னு இது அப்படியே ஒம்பது மாதங்க அந்தளவு மானிட்டர் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணுறது டைம் டு டைம் ஏன்னா ஒரு அவுட் பிரேக் கொண்டு வந்துட்டு திடீர்னு அதுக்கப்புறம் ரீசெண்ட்லி இதை வந்து ஒம்பது மாதத்துக்கு மாற்றினு அந்த மாதிரி தான் அந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்கு வர நோய் இல்லை இதில் இருக்கிற வார நோயெல்லாம் சரியான குறு யூஸ்வலாக வார இப்போ சீசனல் ஃப்ளூ இன்ஃப்ளூன்சா டெங்கி அது தான் வருது அதில் இந்த சின்னவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு பாதை பிரச்சனை இருக்குது இந்த வயிற்றுல பூச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இனிப்பு சாப்பிட்டா அதிகமாக வரும் அதுக்கான பூச்சி மருந்தும் இருக்கிறோம் இது எத்தனை வயசுலேருந்து எடுக்கிறது இது பெற்றோர்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது மருந்து கொடுக்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுக்கு முன்னே வந்து ஒரு சர்வே செஞ்சோம் அதாவது ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று பண்ணினாங்க ஸ்கூல்ஸ் சில்ட்ரன் எல்லாம் எடுத்து ஏன்னா இந்த பூச்சி மருந்து கொடுக்குறதுக்கு அது நாங்கள் ஒரு ஆராய்ச்சி செஞ்சு என்ன நிலைமையில் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிறதுன்னு ஒன்றா பார்க்கணுமே அதுக்காக பார்த்தா இந்த ஸ்ரீலங்கா வந்து மூணு கேட்டகரைஸாக வந்து அவங்க ரிஸ்க்கை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ண அதான் எந்த அளவு அவங்களுக்கு பிரச்சனை ஒன்றாவது வந்து ஹை ரிஸ்க் ஹை ரிஸ்க் ரெண்டே ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக் தான் ரெண்டு கொழும்பு ரெண்டாவது வந்து நூரலியா கொழும்பு நூரலியா ரெண்டாவது வந்து இன்டர்மீடியட் ரிஸ்க் அதாவது மிடில் லெவல் ரிஸ்க் வந்து இருபத்தோரு டிஸ்ட்ரிக் இருக்குது மூணாவது வந்து ஆகும் லோ ரிஸ்க் லோ ரிஸ்க் வந்து மூணு டிஸ்ட்ரிக் ஸோ ஒன்று வந்து குருநாகல் அன்றாதபுரம் பேட்டிக்லோ இந்த மூணு டிஸ்ட்ரிக்னு அவங்க டிசைட் பண்ணும் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ ஒரு அந்த டிவேமிங் டிவேமிங் என்று சொன்னால் இந்த பூச்சி மருந்து கொடுக்குறதுக்கான ஷெடியூல் அது இதிலே போட்டிருக்கிறாங்க புத்தகத்துலேயே இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நாலு வருஷம் அதாவது பக்கத்தில் இருக்குது ஓ இதில் வந்து ஹை ரிஸ்க் ஆக்கல் ஹை ரிஸ்க் கேட்டகரி அதாவது கொழும்பும் நூரலியா இவங்க வந்து என்ன இருக்கு ஒன்றரை மாதம் ரெண்டு வயசு மூணு வயசு நாலு அஞ்சு வயசில் எடுக்கணும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டோடு இது முடிஞ்சு சரி அது இன்டர்மீடியட் ரிஸ்க் ஆக்கல் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி வந்து டூ இயர்ஸ் எடுக்கணும் லோ ரிஸ்க் ஆக்கலே தேவையில்லை சின்ன ஸ்கூல் சில்ட்ரன்ஸுக்கும் அதே ஷெடியூல் இப்போ இது நாங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அன்னி கொடுத்துட்டு இப்போ ரீஎஸ்எஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் என்ன நிலம்புன்னு சொல்லியது ஆனால் கொழும்பில் இன்னும் இருக்குன்னு தான் எங்களது ரெக்கார்ட் அப்போ இது தான் ரெக்கார்ட் உங்களுக்கு இப்போ இது இந்த இது இந்த புக்கில் எல்லாம் இருக்குது எப்போ கொடுக்கணும் எல்லாம் இருக்குது அடுத்ததாக டாக்டர் நாங்கள் கதைக
அப்படி பார்க்கும்போது நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த ரெண்டு மூணு சார்ட் இருக்குது இதில் இந்த மூணு சார்ட்டில் ஒன்று வந்து நிறைக்கேற்ற மாதிரி வயஸ் வயசோடு நிறைய சே நிறைய சேஞ்ச் பண்ணுறது வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் இந்த புக்கில் இருக்குது இதில் இருக்குது அடுத்தது வந்து உயரத்தோடு வந்து அவங்கட வயசு அது தலையில் சுற்றளவு தலையில் சுற்றளவு வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு குழந்தை பிறந்தனே தலையில் சுற்றளவு மிச்சம் கூடுன்னு சொன்னால் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கணும் அந்த கிரேனியர் கெவிட்டியில் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு தலையில் சுற்றளவு இருக்குது அது அது தவிர மூணாவது சார்ட் வந்து அந்த பபாட நிறைக்கும் உயரத்துக்குமான வித்தியாசத்தை பார்க்குறது இந்த க்ரோத் சார்ட் வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ ரெக்கமெண்ட் பண்ணின சென்ட்ரல் சார்ட் இப்போ இதில் நாங்கள் யூஸ்வலி ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனு தான் இந்த எஸ்டின்னு சொல்லி பார்க்குறது இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனுக்குள்ளே பார்க்குறது இது இது என்ன க்ரீனு சொன்னால் இந்த க்ரீனுக்குள்ளே இருந்தேன்னு சொன்னால் அவங்க வந்து ஆப்டிமல் க்ரோத்தில் இருக்கிறான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்கலையும் அந்த லைட் க்ரீன் ஒரேஞ்ச் ரெட்டாக குறைஞ்சிட்டு போகிறது இது என்னன்றது கூட இங்கேனு இருக்குது ஒவ்வொரு நிறத்துக்குமான விளக்கமும் தரப்படுது இதில் இருக்குது அதே நேரம் இப்போ நாங்கள் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ ஒரு குழந்தையில் இப்போ யூஸ்வலாக நாங்கள் நிறைய அதாவது அவங்களோட பாரத்தை பார்க்குறது வந்து சிக்ஸ் மந்த் வரங்காட்டி எம்ஓஹெச் கிளினிக்கில் கொண்டு வந்து பார்ப்போம் அதாவது அந்த பிள்ளைட மந்த்லி பார்க்குறது சிக்ஸ் மந்த்துக்கு பிறகு நாங்கள் பார்க்குறது வந்து ஃபீல் கிளினிக்கில் அப்போ ஃபீல் கிளினிக்கில் மந்த்லி வந்து இவங்களை டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் பார்க்குறது டூ இயர்ஸுக்கு பிறகு வந்து யூஸ்வலாக த்ரீ மந்த்லி அஞ்சு வயசு அங்கனையும் பார்க்குது இது என்னன்னு சொன்னால் யூஸ்வலாக டூ இயர்ஸுக்கு போகிற பெரிய பெரும்பான்மையானாக்கா கண்டினியூ பண்ணுறது இல்லை ஸோ அது ஒன்று ப்ராப்ளம் இருக்குது அது இப்போ நாங்கள் உய் இந்த குழந்தைட உயரம் அல்லது நீளம் ஏன் நீளம்னு சொல்கிறேன்னு சொன்னால் ஒரு குழந்தைய வந்து ரெண்டு வயசுக்கு ரெண்டு வயசுக்குள்ளே நாங்கள் அளக்கிறத சொல்கிறோம் நீளம் இது ஏன்னா அவங்கள படுக்க வச்சு தான் நாங்கள் அளப்போம் இப்போ அம்மாங்களுக்கு தெரியும் பாபாங்களை வந்து படுக்க வச்சு தான் அளப்பாங்க ஸோ அதனால் ரெண்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற பிள்ளையில் நீளத்தை தான் அளக்குறது யூஸ்வலாக நாலு மாதம் ஒன்பது மாதம் அதுக்கப்புறம் பதினெட்டு மாதத்தில் அளப்போம் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் வந்து ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்க உயரத்தை தான் அறக்குறது ஏன்னா அப்போ பிள்ளை நின்று கொள்ளும் நிக்கேலாட்டி நாங்கள் படுக்க வச்சு தானே பார்க்கணும் அப்போ அது நீளம் ரெண்டு வயசுக்கு போகிற பார்க்குறது உயரம் இந்த இதில் என்னன்னு சொன்னால் உயரத்தை பார்க்குறதுல வந்து நாங்கள் அந்த கேப் கூடண்டாலும் ஏன்னா உயரம் வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகாது அதனால தான் அந்த கேப் இப்போ இதே பாரத்தில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருந்தால் இப்போ இந்த ரெண்டு வயசுக்கு போகிறோம் பாரத்தில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருந்தால் அந்த பிள்ளை வந்து ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக ஒரு மாதத்துக்கு ஒருக்க போகணும் அதே உயரத்தில் ப்ராப்ளம் இருந்தால் ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒருக்க போயிட்டு பார்க்கணும் இது மூணு இது இதுக்கு இப்போ இதில் நாங்கள் பார்க்குறது என்ன விஷயம்னு சொன்னால் நிறைவோட பார்க்குறது சார் அண்ட வெயிட் யூஸ்வலாக அண்ட வெயிட்டாக இந்த மாதிரி பமான் இதிலே போட்டிருக்கு இந்த ப்ளஸ் டூ எஸ்டிலேருந்து மைனஸ் ஒன் எஸ்டி இந்த இந்த ஏரிய ஏஜில் வந்து இந்த லைன் ஒன்று போ டார்க் க்ரீன் கலர் லைனோடு தான் நாங்கள் பார்க்குறது யூஸ்வலாக இப்போ இதில் இந்த கீழே போக போக வந்து அந்த பிள்ளைட பாரம் குறையத்தோட பாரம் குறையுதுன்ற வந்து ஒரு சிம்பிள் விஷயம் இல்லை அந்த பிள்ளைட வளர்ச்சியில் ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது இப்போ யூஸ்வலாக போ இப்போ நாங்கள் எப்போ வந்து ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கணும் முடிச்சு என்ன ரெண்டு மூணு மாதம் இருக்க தேவையில்லை இந்த மாதம் நாங்கள் செக் பண்ணின பாரம் போன மாதத்தில் பாரமே அறந்தாலும் ஒரு பிரச்சனை தான் இந்த மாதத்தில் செக் பண்ணது போன மாதம் இதை குறைஞ்சிருந்தாலும் பிரச்சனை அப்படி இல்லாமல் யூஸ்வலாகவே க்ரீனில் இருக்க வேண்டிய பூல கீழே இருந்தாலும் பிரச்சனை அப்படி இருக்கும்போது மிட் வைஃப்ட சொன்னு சொன்னால் அவங்க வந்து அந்த பிள்ளைட அம்மாட்ட இருந்து அந்த டயட்டு ரிகோல் அண்ட் எடுப்பாங்க டயட்டு ரிகோண்டா அது ஞாபகப்படுத்தி பார்க்குறது இல்லாட்டி அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் என்ன சாப்பாடு கொடுக்குறேன்னு சொல்லத்தை வந்து நோட் பண்ணிக்கோம் காலையில் என்ன பகலில் என்ன இடையில் என்ன சாப்பாடு கொடுத்துங்க நோட் பண் அந்த நோட் பண்ண ரெக்கார்டு எடுத்துகிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அனலிசிஸ் பண்ணுறது இது எம்ஓஹெச் கிளினிக்ஸில் நடக்குது நடக்குது ஓ இது வந்து அதுலேயும் அந்த எம் மிட் வைஃப் லெவலில் ஒன்றும் செய்ய இல்லாட்டி அவள் வந்து டாக்டர்ஸ்ட்ட போவாள் டாக்டர்ட்ட அதை வந்து பார்க்க கொடுப்பான் இப்போ டாக்டர்ஸ்ட லெவலில் அவங்களுக்கு எதுவும் இன்டர்மீடியட் இன்டர்வீன் பண்ணேலும் இருந்தால் பண்ணி இல்லாட்டி பீடியாட்ரிக் கிளினிக்ஸுக்கு வந்து நாங்கள் அனுப்புறது ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் பீடியாட்ரிக் கிளினிக்குக்கு அனுப்புறது ஏன்னா பாரம் வந்து ஒரு இப்போ நான் எம்ஓஹெச் இருக்கும்போது இது நோட் பண்ண விஷயம் டயட்டர் ரிகோல் எடுத்து பார்த்தா தான் விலங்கும் அவங்க கொடுக்குற டயட்டரில் வந்து ஒரு ஒரு நியூட்ரிஷனும் இல்லை இப்போ யூஸ்வலாக எங்கள் டாக்டர்கிட்ட அந்த பிளேன் டீ கொடுக்குற பழக்
ஈவினிங்கும் பிளேன் டீ ஸோ அந்த மில்க் ஓகே உங்களுக்கு மில்க் அஃபோர்ட் பண்ணிடலாட்டி வீட்டில் இருக்கிற எலுமிச்ச சாறு கூட ஃபைன் ஆனால் பிளேன் டீ சாரு இல்லை அது என்ன அந்த சூன் பான் பனீஸ் அதெல்லாம் அந்த ரூட் அந்த இதை எடுத்தா தான் விளங்கும் இப்போ டாக்டர் இப்போ சாதாரண நிகழ்ச்சி நிறைய பேர் பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் இப்போ அவங்க குழந்தையனோட பாரத்தை அதிகரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் வீடுகளிலே தரக்கூடிய உணவுகளை நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சொன்னால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் வந்து நியூட்ரிஷன் மந்த்தில் வந்து எங்களோட கோட் என்னன்னு சொன்னேன் சொன்னால் சத்து நிறைஞ்ச ஆனால் மலிவான சாமன் இப்போ நாங்கள் யூஸ்வலாக ஒன்று தான் ஆப்பிள் கிரேப்ஸ் அதெல்லாம் இல்லை இப்போ யூஸ்வலாக எங்கட இதில் இருக்கிற ஒரு பெப்போ இல்லாட்டி ஈவன் அந்த நல்ல நியூட்ரிஷான விஷயம் வந்து வறுக்கான்னு சொல்லுவாங்க வறுக்க அது அதை மாதிரி நிறைய எங்கட தோட்டத்தில் இருக்குது அப்படி இல்லாட்டி எங்களுக்கு மலிவாக எடுக்கேலு அதே மாதிரி தான் இப்போ பாரம் கூடுறதுக்கு ஈஸியான விஷயங்கள் வந்து ஹை கார்போஹைட்ரேட் டயட் அப்போ அந்த ஹை கார்போஹைட்ரேட் நாங்கள் பனி ஸோ அதை விட ஒரு மரவள்ளி கிழங்கு அதே நேரம் இந்த அது மாதிரி வட்டக்கா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து மாவு சத்தான விஷயங்களை அவிச்சு கொடுக்கலாம் பட்டர் இல்லாட்டி கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டு கொடுக்கலாம் யூஸ்வலாக தேங்காய் எண்ணெயிலும் அது மாதிரியான சத்துகள் இருக்குது அது மாதிரி கொடுக்கலாம் அது மாதிரி அந்த அவங்களுக்கு அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் மலிவான சாமான்கள் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணுங்க இப்போ அதுக்கு வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு எதுவும் எங்களுக்கு ஐடியா இல்லாட்டி இப்போ யூஸ்வலாக எங்களோட எல்லாட்டையும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் இந்த நியூட்ரிஷன் டிவிஷன் இருக்கு அவங்களோட வெப்சைட்ல இது எல்லாமே இருக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல்கள் அதே நேரம் அது ஈஸியா பிக்சர்ஸ் போட்டு நீங்க உங்களுக்கு விலை கூடின ஃபிஷ் தேவை இல்லை யூஸ்வலா இந்த ஆறுகள்ல குளங்கள்ல கிடைக்கிற நார்மல் ஃபிஷ் நல்ல அதை விடு அது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஆல்டர்னேட்டிவ் அவங்க போட்டிருக்கிறாங்க அப்போ அது மாதிரி கைட்ஸ் இருக்குது நாங்கள் எங்கள் எங்கள்கிட்ட ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது இப்போ எல்லா டைமுக்கும் அப்போ யாரும் சொல்கிறத விட எங்களை தேடி எடுக்கிற விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது உயரம் பார்க்கும்போது நாங்கள் யூஸ்வலாக இதில் பார்க்குற ஸ்டண்டிங் உயரத்துக்கு இந்த உயரத்துக்கான பிரச்சனைகள் வாரத்தை வந்து குறவு ஸ்ரீலங்கால அப்படியே குறவாக இருந்தாலும் இவங்க ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே நாங்கள் பீடியாட்ரிக்ஸில் ரிஃபர் பண்ணிடுது முக்கியமான க்ரோத் சார்ட்டில் ஒன்று தான் இது இந்த க்ரோத் சார்ட் வந்து உயரத்துக்கும் அவங்கட வந்து பாரத்துக்குமான இது இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் அவங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸுக்குள்ளே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோஸ் அதுக்கப்புறம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அதுக்கப்புறம் அதை கூட்டி போட்டுருது இப்போ இதில் வந்து க்ரீன் ஜோனில் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இது வந்து உயரத்துக்கும் அந்த அந்த குழந்தையோட பாரத்துக்கும் உயரத்துக்குமாக பார்க்குறப்ப இதில் வந்து ஐடியா இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இப்போ சில நேரம் ஓவர் வெயிட் ஒபேசிட்டி ஆக்கலை பற்றி யாரும் கதிக்கிறது இல்லை ஆனால் ஓவர் வெயிட் ஒபேசிட்டி ஸ்ரீலங்காவில் பெரிய பிரச்சனை இன்னும் இருக்கா டாக்டர் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்கூல் சில்ட்ரன்ஸ் ஸ்கூல் சில்ட்ரன்ஸ் நர்சரி சில்ட்ரன்ஸ் ஓவி இப்போ யூஸ்வலாக அந்த ஏஜில் தான் நாங்கள் ஜங்க் ஃபுட்டோ இல்லாட்டி அது வந்து கூட கொடுக்குறோம் அந்த ஏஜில் தான் அப்போ அவங்க வந்து இப்போ ஓவர் வெயிட் ஒபேசிட்டி ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஸ்ரீலங்கா ஏன்னா சில நேரம் மெல் நியூட்ரிஷன் ஆகிற மாதிரியே இப்போ பாரமெல்லாம் குறைஞ்சிட்டு போகும் ஓவர் வெயிட் ஒபேசிட்டி ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏர்லி டயபெட்டிக் அதனால் அந்த குழந்தை அன்கம்ஃபர்டபிள் அதை வந்து ஸ்கூல் போகிற பொடி ஷேமிங் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது டாக்டர் நிறைய விடயங்களை நாங்கள் கதைச்சிருந்தோம் இப்போ நிறையவாக நாங்கள் கதைக்கலாம் குழந்தைங்களுடைய வளர்ச்சி பராமரிப்பு அதை இவ்வாறு நாங்கள் பராமரிப்பது சில பெற்றோர்களுக்கு இது தொடர்பான விஷயங்கள் தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆரோக்கிய விருத்தி பதிவேட்டில் அனைத்து விஷயங்களும் போடப்பட்டிருக்கு அதனால் எத்தனை பேர் இதை வாசிக்கின்றார்கள் படிக்கின்றார்கள் என்று பார்த்தா நிச்சயமாக குறைவாக தான் இருக்கும் இதை பற்றி நாங்கள் கொஞ்சம் கதைக்கலாம் டாக்டர் அப்போ இதில் இந்த எலோ பேஜஸ் வந்து இருக்கிறது வந்து அவங்களுக்கான கைடு இப்போ யாரும் இது சில விஷயங்களுக்கு எதுவும் அவங்களுக்கு டவுட் அதாவது ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே என்ன செய்யணும் சரி ஒரு ஃபஸ்ட் மதருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டாக பேபி இருக்கிற ஃபாதருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அப்போ அவங்க வந்து இதில் இருக்குது அந்த ஆறு மாத குழந்தை என்ன செய்யணும்ன்றது இப்போ இதில் டாக்டர்ஸ் மார்க் பண்ணுற பேஜ்லேயும் இருக்குது எப்போ என்ன செய்யணும்னு சரி இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க ஆறு மாதத்தில் என்ன செஞ்சிட்டாங்களா இருந்தாங்களா எல்லாம் இருக்குது வளர்ச்சி படிமுறையில் படிமுறையிலையும் எல்லாம் இருக்குது அதே நேரம் இங்கேயும் இருக்குது என்ன அந்த புள்ள செய்யும் இந்த மாதத்தில் என்ன செய்யும் அது மாதிரி எல்லாம் இருக்குது இதில் அது தவிர ஒரு மூன்று மொழிகள்லேயும் அது இருக்கு சிங்களமும் தமிழ்லேயும் தமிழ்லேயும் இருக்கு இது எல்லாமே இருக்கு இந்த நிறைய பேர் இந்த இந்த பாட்டை பார்க்
செகண்ட் செகண்ட் பேபி இருக்கிற மதருக்கு கூட ஃபஸ்ட் பேபியோட ஞாபகங்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு இதை பார்க்கலாம் இது எல்லாம் இருக்கும் ஒன்பது மாத புள்ள என்ன செய்யும் ஈவன் அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு புள்ளங்க என்ன செய்யும்ன்றது கூட இருக்குது இதில் ப்ராப்ளம் இருந்தால் அந்த பிள்ளோட வந்து டெவலப்மெண்ட்டில் பிரச்சனை இருக்குது அப்போ அவங்க பீடியாட்ரிஷனோ இல்லை ஒரு டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணும் அதே நேரம் இங்கே என்ன கைடு ஒன்று இருக்குது ஒரு பேரண்ட் என்ன செய்யணும் இந்த கைடை கட்டாயம் எல்லோரும் வாசிக்கணும் ஏன்னா இதில் இதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இது தான் செல்லத்துக்கு எங்களுக்கு மூட நம்பிக்கைகளில் போயிட்டு முடிகிறது இதில் இருக்கும் யூஸ்வலாக சிம்பிள் வே இப்போ ஒரு பிள்ளைக்கு யூஸ்வலாக இப்போ இதில் பார்த்துருவோம் இந்த அவங்கட்ட வந்து மலத்தின் நிறம் இந்த மலத்தின் நிறம் வேறுபடும் போது என்ன பிரச்சனை அது இப்போ இதை வந்து நாங்கள் இதில் பார்த்தா அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்றும் இருக்கும் இன்னும் என்ன பிரச்சனை ஏன் அது வருது அது மாதிரியான ஒரு இது ஒன்று இங்கேனாவுக்கும் அவங்க பிக்சர்ஸோடய போட்டிருக்குறாங்க இப்போ இ க்ரீன் கலராக இருந்தால் என்ன செய்யணும் அந்த மாதிரி இருக்குது அதே இது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இந்த தடுப்பூசி மருத்து மருந்து ஏற்றிய பின் ஏற்படும் எதிர்ம அறிவு அறிவிக்கும் இங்கேயே போட்டிருக்கு இது அறிவிக்கும் என்னென்ன செய் இது பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் வாசிக்கணும் என்ன இந்த காலத்தில் நிறைய பேரண்ட்ஸ் போத் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போகிறாங்க சில நேரம் குழந்தைய தா ஒரு ஃபாதர்கிட்ட விட்டுட்டு போகும்போது அவரும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்கள் இந்த கையில் வந்து நாங்கள் பார்த்தோம் சொன்னால் இது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து நினச்சாலும் இது ஒரு டைம் எடுத்து வாசிக்கிறதுல எந்த ஒரு ஹார்மும் இல்லை அது என்ன பட்டோட பாதுகாப்பு என்ன மாதிரி ஏன்னா பல் சரியான முக்கியம் இந்த ஒரு இப்போ நாங்கள் ஒரு ஃபீல்டில் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் முன்னுக்குள்ளே நாலு மேலே பல் கீழே உள்ள பல்லும் நிறைய குழந்தையில் இந்த பூச்சி இதாக இருக்கும் சின்ன வயசுலேயும் சின்ன வயசுலேயும் ஸ்பெஷலாக வந்து அது வந்து நர்சரியில் நோட் ஆகும் ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த பாலை குடிச்சிட்டே தூங்குறது அப்போ பாலில் இருக்கிற அந்த சுகரால் பாக்டீரியாவாக தான் அந்த மேலே பல் எல்லாம் அப்போ அந்த பிள்ளைய சப்பை கஷ்டம் முன்னா முன்னுக்கு தானே நிறைய பேர் சாப்பிடுவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு அதை இது அப்போ என்ன நடக்கும் அவங்களோட பாரம் குறையும் இந்த யூஸ்வலாக அம்மாங்க சொல்கிற விஷயம் சின்னத்தில் நல்லா பாரம் வரையும் சின்னத்தில் நல்லா வளர்ந்து இப்போ பாரம் கூடுது இல்லை ஏன்னா பிள்ளையோட ஃபுட் ஹேபிட் மாறிட்டு அப்போ அவள் சப்பை இல்லாது இல்லாட்டி இந்த பல் கூசும்போது ஈவன் அது எதுவுமே சாப்பிட மாட்டாங்க இப்போ அவங்க சொல்கிறது சாப்பிடே இல்லாத சாப்பிட ஆனால் அந்த பல் முன்னுக்கு நாலு பல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அது சின்ன பிள்ளைங்களை வெரி காமன் முன்னுக்கு டென்டல் கேரிஸ் இருக்கிறது இப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு என்ன செய்யணும் அதனால பெற்றோருக்கான கை திறமையுள்ள பெற்றோர் தன்மை இப்போ இதில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் போட்டிருக்கு பெற்றோர்கள் என்ன செய்யணும் குழந்தைங்களோட வளர்ச்சி படிமுறை என்ன அவங்க மூணு வயசில் என்ன செய்யணும் நாலு வயசில் என்ன செய்யணும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு எல்லா விஷயமும் போட்டிருக்கு பெற்றோர்கள் நேரம் இருக்கும் போது கட்டாயமாக நீங்கள் இது படித்தாதான் குழந்தைங்களுடைய வளர்ச்சியை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ நிறைய இடங்களுக்கு நீங்கள் சென்றிருக்கப்படியா இப்படியான வளர்ச்சி ப நிலைகள் அதே நேரத்தில் இந்த ஆரோக்கியம் மற்றும் விருத்தி பதிவேடு பிள்ளைகளை பாடசாலைக்கு சேர்க்கும் போதும் தேவைப்படுகின்றது இல்லையா பாடசாலை சேர்க்கும் போது என்னா சில நேரம் பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கொடுக்கலும் ஒரு டீச்சருக்கு அந்த குழந்தையில் விருத்தி இப்படி தான் இருந்துச்சு இல்லை அதை வேறு எதுவும் டிசீஸஸ் இருந்தாலும் இதில் இருக்குது இவங்க ஸ்பெஷலாக போட்டிருக்கிறாங்க எனக்கு எதுவும் பாடசாலையும் மருத்துவ பரிசோதனையும் போதும் யூஸ்வலாக நாங்கள் வந்து எஸ்எம்எஸ் ஸ்கூல் மெடிக்கல் இன்ஃபெக்ஷன் நடக்கிற வந்து இருநூறு இருநூறு பிள்ளைங்களுக்கு குறைந்த பாடசாலைகள் வந்து எல்லா பிள்ளைகளையும் பரி பிஹெச்ஐ வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவார் இருநூறுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைங்க வந்து ஒன்றாம் ஆண்டும் நாலாம் ஆண்டும் ஏழாம் ஆண்டும் பத்தாம் ஆண்டும் பார்க்குறது அந்த நேரத்துக்கு போனால் நிறைய பேர் இந்த சிஎஸ்டிஆரோட வாரது இல்லை சும்மா வாரது அது வந்து ஸ்கூல்ஸுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த புக்கை வந்து அந்த மெடிக்கல் இன்ஸ்பெக்ஷன் வார நாளைக்கு எடுத்துகிட்டு வேணும் இதில் மார்க் பண்ணலாம் ஸோ இது இந்த ரெக்கார்டு வந்து எப்போவுமே தேவை பதினெட்டு வயசு அங்கேன்னு தேவை பதினெட்டு வயசுக்கு பிறகும் தேவை என்னன்னு சொன்னால் இதில் இருக்க ஒரு பதினெட்டு வயசுக்கு பிறகு அந்த குழந்தையார் ஒரு அடல்ட் அடல்ட் லைஃப்பில் எதுவும் ப்ராப்ளம் வந்து சொன்னால் ஹெல்த் இஷ்யூ ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ்னா இதில் பார்க்கலாம் எங்களுக்கு எந்த எந்த ஸ்டேஜில் பிள்ளை எப்போவுமே இவர் ஆரோக்கியமாக இருந்த குழந்தையாண்டு அப்படி பிரச்சனையும் இருக்குது உண்மையா என்ற நிகழ்ச்சியில் வந்து நிறைய விடயங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருந்தா குழந்தைங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் இந்த ஆரோக்கியம் மற்றும் விருத்தி பதிவினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்பது தொடர்பாக எனவே நிறைய விளைபடுக்கும் மத்தியிலும் நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்த கிணங்க இங்கே வருகை தந்தமைக்காக சக்தி டிவியின் டாக்டர் லெவி நிகழ்ச்சி சார்பாக எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி டாக்டர் நன்றி மற்றும் ஒரு சக்தி டிவியின் டாக்டர் லெவி நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் விடைபெறுவது எஸ் ஏ மகா